আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ উইথ হাসনা হিনা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই ক্লাসে আমি এই স্টোরির এক এক লাইন রিড করে ট্রান্সলেট করব সাথে ওয়ার্ড মিনিং আপনাদেরকে লিখে দেখাবো ওয়ার্ড মিনিং লিখে দিলে সে ওয়ার্ডটা দীর্ঘ সময় ধরে আপনার ব্রেনে থাকবে এবং আপনি খুব সহজে ইংরেজি বুঝতে পারবেন সাথে আপনাকে গ্রামার টেন্স রিলেটেড ছোট ছোট নিয়মও শিখাবো যাতে আপনি খুব সহজে ইংরেজি লিখতে পড়তে বলতে ও বুঝতে পারেন এখানে আমি অনেকগুলো ওয়ার্ড এবং সেন্টেন্সেস ব্যবহার করেছি যেটা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন থাকলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকবেন চলুন ভিডিওটা শুরু করি মাই মাই মানে হচ্ছে আমার মাই আমার মাই আমার মা মাদা মাই মাদা আমার মা মাদার মানে মা মাই মাদা ইজ ইজ মানে হয় দা মানে হচ্ছে টি অথবা টা মাই মাদার ইজ দা ইজ মানে হয় মাই মাদার ইজ দা মোস্ট অনেক মোস্ট মোস্ট মানে অনেক মাই মাদার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্টের বাংলা হবে গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ হার্সান 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 মানে হচ্ছে ব্যক্তি হার্সান ব্যক্তি ইন ইন মানে হচ্ছে ভিতরে মাই মানে হচ্ছে আমার লাইফের বাংলা হচ্ছে জীবন লাইফ জীবন লাইফের বাংলা হবে জীবন মাই মাদার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন ইন মাই লাইফ আমার জীবনে আমার মা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অথবা আমরা এটাও বলতে পারি আমার মা আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মাই মাদার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন ইন মাই লাইফ শি শি মানে সে শি ইজ আ শি ইজ ইজ মানে হয় এ মানে হচ্ছে একটি শি ইজ আ সুপার মম সুপার মম সুপার মম মানে সুপার মা তিনি একজন সুপার মা বিকজ বিকজ মানে হচ্ছে কারণ বিকজ কারণ বিকজ শি শি ইজ সে হয় শি ইজ সে হয় শি ইজ অলওয়েজ অলওয়েজ মানে হচ্ছে সবসময় অলওয়েজ সবসময় অলওয়েজ সবসময় অলওয়েজ দেয়া দেয়া ফো মি ফো মি ফোর মানে হচ্ছে জন্য ফোর বাংলা হচ্ছে জন্য মি মানে আমার মি মানে আমার বা আমাকে আচ্ছা শি ইজ অলওয়েজ দেয়া ফোর মি দেয়ার মানে সেখানে শি ইজ অলওয়েজ দেয়া ফোর মি তিনি আমার জন্য সব সময় থাকেন শি ইজ অলওয়েজ দেয়া ফোর মি শি সে ইজ মানে হয় এন মানে হচ্ছে একটি শি ইজ অন ইন্সপিরেশন ইন্সপিরেশন ইন্সপিরেশনের বাংলা হচ্ছে অনুপ্রেরণা ইন্সপিরেশন মানে অনুপ্রেরণা ইন্সপিরেশন অনুপ্রেরণা ইন্সপিরেশন অনুপ্রেরণা ইন্সপিরেশন এটার উচ্চারণ হবে শান নট শোন ইন্সপিরেশন আচ্ছা এখানে আমি এন ব্যবহার করেছি কারণ এখানে আই আছে আমরা জানি ভাওয়েলের আগে আমরা এন ব্যবহার করি এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটি ভাওয়েলের আগে আমরা এন ব্যবহার করি তাহলে শি ইজ এন ইন্সপিরেশন ফো ফো মানে হচ্ছে জন্য ফো জন্য মি মানে আমার মি মানে আমার বা আমাকে তাহলে শি ইজ এন ইন্সপিরেশন ফর মি তিনি আমার জন্য একটি অনুপ্রেরণা আমাকে আমার মা আমাকে মোটিভেট করেন ফোর জন্য গ্রোয়িং এ উঠা গ্রোয়িং মানে বেড়ে উঠা বেড়ে ওঠা গ্রোয়িং মানে বেড়ে ওঠা মাই মাদার মোটিভেটস মি ফর গ্রোয়িং আমার মা আমাকে বেড়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করেন অ্যান্ড অ্যাব অ্যাচিভ অ্যাচিভ অ্যাচিভের বাংলা হচ্ছে অর্জন করা অ্যাচিভ অর্জন করা অ্যাচিভ অর্জন করা অ্যাচিভ অর্জন করা বেটার 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 মানে হচ্ছে উত্তম বেটার বাংলা হচ্ছে উত্তম আর বেটার হচ্ছে গুড জি ডাবল ও ডি গুড গুড এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেটার গুড মানে ভালো আর বেটার মানে হচ্ছে উত্তম 
achieve better things things মানে হচ্ছে জিনিস in মানে হচ্ছে ভিতরে my life আমার জীবনে তাহলে in my life achieve better things in my life আমার জীবনে ভালো বা উত্তম জিনিস অর্জন করা তাহলে my mother motivates me for growing আমার মা অনুপ্রাণিত করেন for বেড়ে ওঠার জন্য এবং জীবনে উত্তম কিছু অর্জন করার জন্য she she takes takes care takes মানে হচ্ছে নেওয়া takes মানে হচ্ছে নেওয়া care মানে হচ্ছে যত্ন যত্ন she takes care of of the whole whole মানে হচ্ছে পুরো হোল এর বাংলা হবে পুরো বা পুরা হোল ফ্যামিলি ফ্যামিলি ফ্যামিলির বাংলা হচ্ছে পরিবার পরিবার ফ্যামিলি পরিবার শি টেক্স কেয়ার অফ দ্য হোল ফ্যামিলি তিনি পুরো ফ্যামিলির যত্ন নেন শি সে শি ইজ শি ইজ সে হয় সো সো এর বাংলা এখানে আমরা বোঝাচ্ছি অনেক সো মানে অনেক শি ইজ সো হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং এর বাংলা হচ্ছে পরিশ্রমী 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 হার্ড ওয়ার্কিং মানে পরিশ্রমী শি ইজ সো হার্ড ওয়ার্কিং তিনি অনেক পরিশ্রমী ডেডিকেটেড 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 মানে হচ্ছে নিবেদিত ডেডিকেটেড মানে নিবেদিত ডেডিকেটেড মানে নিবেদিত প্রাণ নিবেদিত প্রাণ শি ইজ সো শি ইজ সো হার্ড ওয়ার্কিং তিনি অনেক পরিশ্রমী ডেডিকেটেড নিবেদিত প্রাণ অ্যান্ড এবং ভেরি ভেরি বাংলা হচ্ছে খুব ভেরি খুব খুব খাইন্ড 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 এর বাংলা হচ্ছে দয়ালু দয়ালু খাইন্ড দয়ালু অ্যান্ড ভেরি খাইন্ড খুব দয়ালু টু টু মানে হচ্ছে তে বা প্রতি টু এর বাংলা হচ্ছে তে অথবা প্রতি এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান মানে প্রত্যেকে এভরি ওয়ান মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকে বা সবাই শি ইজ সো হার্ড ওয়ার্কিং তিনি অনেক বেশি পরিশ্রমী ডেডিকেটেড মানে নিবেদিত অ্যান্ড ভেরি খাইন্ড টু এভরি ওয়ান এবং প্রত্যেকের প্রতি বা সবার প্রতি অনেক দয়ালু টু মানে হচ্ছে প্রতি বা তে শি সে স্টে স্টে এইট হোম স্টে মানে হচ্ছে থাকা স্টে মানে হচ্ছে থাকা আর এখানে এস যুক্ত করেছি সি স্টে এইট হোম হোম মানে হচ্ছে বাড়ি হোম মানে বাড়ি আর এট এট হোম মানে বাড়িতে এট হোম মানে বাড়িতে সি স্টে এট হোম তিনি বাড়িতে থাকেন অ্যান্ড এবং ম্যানেজ মানে হচ্ছে পরিচালনা পরিচালনা করা পরিচালনা করা ম্যানেজ মানে পরিচালনা শি স্টেজ এ ঠম তিনি বাড়িতে থাকেন অ্যান্ড ম্যানেজেস পরিচালনা করেন হাউস হোল্ডস হাউস হোল্ডস মানে পরিবারের হাউস হোল্ডস মানে পরিবারের পরিবারের হাউস হোল্ডস মানে পরিবারের ওয়ার্ক মানে হচ্ছে কাজ ওয়ার্ক মানে কাজ তাহলে তিনি বাড়িতে থেকে তিনি বাড়িতে থাকেন এবং বাড়ির কাজগুলো বা পরিবারের কাজগুলো পরিচালনা করেন ম্যানেজেস হাউস হোল্ড ওয়ার্ক শি হেল্পস হেল্পস মানে সাহায্য করেন সাহায্য হেল্প মানে হচ্ছে সাহায্য করা সাহায্য শি হেল্পস সাহায্য করেন মি মানে হচ্ছে আমাকে মি মানে আমাকে শি হেল্পস মে এভরি মানে হচ্ছে প্রত্যেক টাইম মানে হচ্ছে সময় টাইমের বাংলা হবে সময় টাইম সময় শি হেল্পস মে এভরি টাইম তিনি প্রত্যেক সময় আমাকে সাহায্য করেন শি কুকস শি কুকস কুকস মানে রান্না করেন কুকস মানে হচ্ছে রান্না করা রান্না করেন শি কুকস তিনি তিনি রান্না করেন ভেরি মানে হচ্ছে খুব ডিলিশিয়াস ডিলিশিয়াস মানে সুস্বাদু 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 ডিলিশিয়াস মানে সুস্বাদু ফুড মানে হচ্ছে খাবার ফুড এর বাংলা হচ্ছে খাবার শি কুকস ভেরি ডিলিশিয়াস ফুড তিনি খুব সুস্বাদু খাবার রান্না করেন শি এর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে হার যার বাংলা হবে তার হার কুকিং কুকিং মানে রান্না করা কুকিং মানে রান্না করা হার কুকিং স্কিল 
স্কিল মানে হচ্ছে দক্ষতা স্কিল এর বাংলা হচ্ছে দক্ষতা ইজ মানে হয় আমেজিং আমেজিং মানে হচ্ছে আশ্চর্যজনক আমেজিং মানে হচ্ছে আশ্চর্যজনক আমেজিং আশ্চর্যজনক হার কুকিং স্কিল ইজ আমেজিং তার রান্না করার দক্ষতা আশ্চর্যজনক আই মানে আমি লাভ মানে ভালোবাসি আই লাভ ইটিং ইটিং মানে হচ্ছে খেতে ইটিং মানে খেতে ইট মানে হচ্ছে খাওয়া যখন আমরা বারবার সাথে আইন যে যুক্ত করে দিই তাহলে সেটা হয়ে যায় খেতে ইটিং খেতে আই লাভ ইটিং আমি খেতে ভালোবাসি হার হার মানে হচ্ছে তার হার তার কুকড কুকড মানে রান্না করা কুকড মানে হচ্ছে রান্না রান্না করা রান্না করা ফুড মানে হচ্ছে খাবার ফুড এর বাংলা হচ্ছে খাবার অলওয়েজ মানে সব সময় আই লাভ ইটিং আমি খেতে ভালোবাসি হার কুক ফুড রান্না করা খাবার অলওয়েজ মানে সব সময় আমি সব সময় তার রান্না করা খাবার খেতে পছন্দ করি আই লাভ ইটিং আই লাভ ইটিং হার কুক ফুড অলওয়েজ এখানে পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কারণ আমরা যখন বোঝাতে চাই যে আমি আমি তার রান্না করা খাবার সব সময় খেতে পছন্দ করি তাহলে এখানে পাস্ট ফর্ম দিয়ে আমাদের সেন্টেন্সটাকে গঠন করতে হবে আর এখানে আই লাভ ইটিং আমি খেতে ভালোবাসি যদি আমি বলতাম আমি খেলতে ভালোবাসি তাহলে হতো আই লাভ প্লেইং আমি পড়তে ভালোবাসি আই লাভ রিডিং এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের ফর্ম আমাদেরকে যখন আমরা বুঝাতে চাই যে আমরা কোনো কিছু ভালোবাসি তখন বারবের সাথে আইন যে যুক্ত করে সেন্টেন্সটা গঠন করতে হয় আই লাভ ইটিং আমি খেতে ভালোবাসি হার কুক ফুড রান্না করা খাবার অলওয়েজ মানে সব সময় ওয়েন এভার ওয়েন এভার মানে যখনই মাই মাই মানে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস মানে বন্ধুরা ফ্রেন্ডস মানে হচ্ছে বন্ধুরা যখনই আমার বন্ধুরা কম কম মানে হচ্ছে আসা এখানে বোঝাচ্ছি আসে কম মানে আসে টু টু মানে তে বা প্রতি টু মাই মাই হোম মাই হোম হোম মানে হচ্ছে বাড়িতে হোম মানে হচ্ছে বাড়িতে টু মাই হোম মানে বাড়িতে ওয়েন এভার মাই ফ্রেন্ডস কাম যখনই আমার বন্ধুরা আসে আমার বাড়িতে টু মাই হোম এর বাংলা হচ্ছে আমার বাড়িতে সি সে সে মেক্স এখানে সে বা তিনি মেক্স মেক্স মানে রান্না করেন বা তৈরি করেন মেক্স মানে তৈরি করেন মেক্স মানে তৈরি করেন ডিলিশিয়াস ডিলিশিয়াস মানে সুস্বাদু ফুড মানে হচ্ছে খাবার ফোর মানে হচ্ছে জন্য আস মানে আমাদের তাহলে ওয়েন এভার মাই ফ্রেন্ড কাম আমার যখনই আমার বন্ধুরা আমার বাড়িতে আসে কাম এট মাই হোম মানে আমার বাড়িতে আসে শি মেক্স তিনি তৈরি করেন শি মেক্স ডিলিশিয়াস ফুড তিনি সুস্বাদু খাবার আমাদের জন্য তৈরি করেন শি হেল্প সাহায্য করেন তিনি সাহায্য করেন মি মানে হচ্ছে আমাকে ইন মানে হচ্ছে ভিতরে ইনকমপ্লিটিং ইনকমপ্লিটিং মানে সম্পূর্ণ করতে ইনকমপ্লিটিং মানে সম্পূর্ণ কমপ্লিটিং মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ কমপ্লিটিং মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ করতে ইনকমপ্লিটিং মানে সম্পূর্ণ করতে মাই মানে হচ্ছে আমার স্কুল মানে হচ্ছে স্কুল হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক স্কুলের বাড়ির কাজ হোমওয়ার্ক মানে হচ্ছে বাড়ির কাজ হোমওয়ার্ক মানে বাড়ির কাজ সি হেল্প মে তিনি আমাকে সাহায্য করেন সম্পূর্ণ করতে তিনি আমাকে স্কুলের বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেন শি হেল্প মে ইন কমপ্লিটিং মাই স্কুল হোমওয়ার্ক শি তিনি কেয়ার্স কেয়ার্স মানে যত্ন করেন শি কেয়ার্স অ্যান্ড অ্যান্ড মানে এবং লাভস লাভস মানে ভালোবাসেন আস মানে আমাদের ওয়ারি মানে খুব মাছ মানে অনেক তিনি আমাদেরকে অনেক বেশি যত্ন করেন এবং ভালোবাসেন শি কেয়ার্স অ্যান্ড লাভস আস ভ্যারি মাচ মাই মাদা মাই মাদা আমার মা শেষ শেষ মানে হচ্ছে বলা আমার মা বলেন মাই মাদার 
তেইশ আমার মা বলেন বি বিমান হচ্ছে আমরা সুট মানে হচ্ছে উচিত সুট উচিত আমাদের উচিত রেসপেক্ট রেসপেক্ট মানে হচ্ছে সম্মান করা রেসপেক্ট মানে হচ্ছে সম্মান করা রেসপেক্ট মানে সম্মান করা এভরি ওয়ান মানে সবাইকে এভরি ওয়ান মানে সবাইকে উই শুড রেসপেক্ট এভরি ওয়ান আমাদের সবাইকে সম্মান করা উচিত সি সি তিনি সি তিনি নেভার নেভার মানে কখনোই না নেভার মানে হচ্ছে কখনোই 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 না নেভার মানে কখনোই না সি নেভার তিনি কখনোই না বিচ বিচ মানে হচ্ছে মারা বিচ মানে মারা বা মার দেওয়া মার দেওয়া মে মানে হচ্ছে আমাকে সি নেভার বিচ মে তিনি আমাকে কখনোই মারেন না বাট কিন্তু সামটাইমস সামটাইমস মানে মাঝে মধ্যে সামটাইমস মানে হচ্ছে মাঝে মাঝে মধ্যে সামটাইমস এর বাংলা হচ্ছে মাঝে মধ্যে বাট কিন্তু সামটাইমস স্কোলস মে স্কোলস মানে হচ্ছে বকা দেওয়া বা ঝাড়ি দেওয়া অথবা ধমক দেওয়া ধমক দেওয়া স্কোলস এর বাংলা হচ্ছে ধমক দেওয়া বাট সামটাইমস কিন্তু মাঝে মধ্যে তিনি আমাকে ধমক দেন স্কোলস মে আমাকে ধমক দেন মাই মদার আমার মা নোজ নোজ মানে জানেন নোজ মানে হচ্ছে জানা জানেন মাই মাদার নোজ আমার মা জানেন হাউ টু হাউ টু এর বাংলা হচ্ছে কিভাবে মানে হচ্ছে রাখা টু কিপ মানে হয় টু কিপ মানে রাখতে হাউ টু কিপ কিভাবে রাখতে এ মানে হচ্ছে একটি গুড মানে হচ্ছে ভালো রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ মানে হচ্ছে সম্পর্ক রিলেশনশিপ সম্পর্ক সম্পর্ক উইথ নেইবার্স উইথ নেইবার্স উইথ মানে হচ্ছে সাথে উইথ মানে সাথে নেইবার্স মানে হচ্ছে প্রতিবেশী নেইবার্স প্রতিবেশী প্রতিবেশী তাহলে মাই মাদার নোজ আমার মা জানেন হাউ টু কিপ কিভাবে রাখতে হয় এ গুড রিলেশনশিপ উইথ নেইবার্স প্রতিবেশীদের সাথে কিভাবে একটি ভালো সম্পর্ক রাখতে হয় আমার মা সেটি জানেন দে দে মানে হচ্ছে তারা দে তারা দে আ দে আ আর মানে হয় আর মানে হয় দে আর ভ্যারি ভ্যারি মানে খুব প্লিস্ট প্লিস্ট মানে হচ্ছে খুশি বা আনন্দিত প্লিস্ট মানে হয় খুশি অথবা আনন্দিত দে আর ভ্যারি প্লিস্ট উইথ উইথ মানে সাথে হার মানে তার তার তারা তার সাথে অনেক বেশি খুশি দে আর ভ্যারি প্লিস্ট উইথ হার আই লাভ আমি ভালোবাসি মাই মাদার আমার মাকে ভ্যারি মানে হচ্ছে খুব মাছ মানে অনেক আমি আমার মাকে অনেক বেশি ভালোবাসি অ্যান্ড অ্যান্ড মানে এবং আই উইশ হার টু লিভ টু লিভ মানে লিভ মানে হচ্ছে বাস করা টু লিভ মানে হচ্ছে বাস করা বা বেঁচে থাকা এখানে বেঁচে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে আই উইশ মানে আমি চাই উইশ মানে ইচ্ছা বা চাওয়া আই উইশ আমি চাই আই উইশ হার টু লিভ লং লিভ মানে হচ্ছে বাস করা যখন আমরা টু লিভ লং বলি তখন এটার অর্থ হয়ে যায় দীর্ঘজীবী লিভ লং মানে দীর্ঘজীবী দীর্ঘজীবী টু লিভ লং দীর্ঘজীবী হওয়া উইথ মি আমি চাই তিনি আমার সাথে দীর্ঘজীবী হন আশা করছি এই স্টোরিতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারবো ইংলিশ শেখার খুব সহজ একটা টেকনিক হচ্ছে যে কোনো একটা টপিক নিয়ে অন্তত এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট স্পিচ দেওয়া বা কথা বলা যদি আপনি এভাবে দুই তিন মিনিট ধরে একটা টপিকে ইংলিশে কথা বলতে পারেন তাহলে আপনার ইংলিশে কথা বলার ফ্লুয়েন্সিটা অনেক বেশি ইম্প্রুভ হবে এবং আপনি খুব সহজে ইংরেজি পড়তে লিখতে শিখতে ও বুঝতে পারবেন আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম